திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதில் தமிழக அளவில் தூத்துக்குடி கருத்துப்படியாக நீலகிரி மாவட்டம் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது இந்த மனித கழிவுகள் மழைக்காலங்களில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு நீர்நிலைகளில் கலப்பதால் தண்ணீர் மாசடைவதுடன் மனிதர்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது இதனால் ஊட்டி அருகே உள்ள அருவங்காடு கிராமிய அபிவிருத்தி இயக்கம் என்ற அறக்கட்டளை மாவட்டம் முழுவதும் ஒரு லட்சம் கழிப்பிடங்கள் கட்ட இலக்கு நிர்ணயித்து தற்போது முப்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூறு கழிவறைகளை கட்டி முடித்துள்ளது இருந்தாலும் செப்டிக் டேங்கு வாகனங்களில் சேகரிக்கப்படும் கழிவுகளை சிலர் நீராதாரங்கள் மற்றும் வனப்பகுதிகளில் கொட்டிவிட்டு சென்று விடுவதால் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு ஏற்படுவதோடு கழிப்பிடம் கட்டும் திட்டத்தின் நோக்கமும் சீர்குலைந்து விடுகிறது ஆதிவாசி மக்களுக்கு கூடிய மிகவும் மிகவும் பின்தங்கிய கிராமங்களிலே இந்த பணிகள் இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது முதன் முதலாக இந்த கழிவுரை கட்டு கட்டப்படுவதால் அந்த மக்கள் மக்கத்திலே ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கின்றது அவர்கள் எங்களுடைய ஆஸ்தி எங்களுடைய சொத்து என்று சொல்கின்றார்கள் கழிவுகளில் இருக்கக்கூடிய செப்டிக் டேங் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கழிவுகளை எடுக்கும்போது அந்த கழிவுகளை எடுப்பு எடுப்பவர்கள் அந்த வண்டிகளே கொண்டு சென்று செல்பவர்கள் காடுகளிலோ அல்லது ஆற்றிலோ கொட்டி விட்டு சென்று விடுவார்கள் அப்படி சொல்லும் போது இந்த திட்டம் மிகவும் தோல்வியாக அமை அமைந்துவிடும் இதை தடுக்க கிராமிய அபிவிருத்தி இயக்கத்தின் சார்பில் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக மனித கழிவுகளிலிருந்து இயற்கை உரம் தயாரிக்கும் கூடம் ஊட்டி அருகே சாம்ராஜ் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது செப்டிக் டேங்க் வாகனங்களில் சேகரிக்கப்படும் கழிவுகளை இவர்களை வாங்கிக் கொள்வதால் திறந்த வெளிகளில் கொட்டப்படுவது தடுக்கப்படுகிறது இந்த கழிவறையிலே செப்டிக் டேங்க் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை மனித கழிவுகளை கொண்டு வந்து அங்கே சேகரித்து அதை உரமாக ஆக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இது இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக நீலகிரி மாவட்டத்திலே ஆடியோட்ரஸ் மூலமாக செய்யப்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் இந்த திட்டம் ஏற்கனவே இலங்கையிலே பனாங்குடை என்ற ஊரிலே இது செயல்பட்டு செயல்பட்டு வெற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை பார்த்த பிறகுதான் இந்த திட்டத்தை நாம் ஏன் செய்யக்கூடாது என்ற நோக்கிலே அதை இப்போது ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் முப்பத்து ஆறாயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட இந்த கூடத்தில் வெயிலான காலநிலையில் பதினைந்து நாட்களில் ஒரு டன் இயற்கை உரம் தயாரிக்கப்படுகிறது மழைக்காலங்களில் உரம் தயாரிக்க மூன்று மாத காலமாகும் மனித கழிவிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் உரம் முதல் தரம் வாய்ந்தது என்றும் இந்த உரத்தை தேயிலை எஸ்டேட்டுகளில் ஆர்கானிக் தேயிலை உற்பத்திக்கு பயன்படுத்துவதாகவும் கூறுகின்றனர் இந்த திட்டம் பிற மாவட்டங்களிலும் நிறைவேற்றப்படும் பட்சத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படுவதோடு மனித கழிவுகள் கூட இந்த மண்ணுக்கு பயன்பட